ഹലോ എക്സാം ഇന്ന് ഫാമിലി അപ്പം നമ്മുടെ വേൾഡ് ഓഫ് കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ കാർബണിൻ്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ചാപ്റ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മുടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ലേ നമ്മുടെ സി യു ടു അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അപ്പോൾ അതും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയാണ് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളെ മക്കളെ നാല് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിൽ നാല് മാർക്കിന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്സൈഡ് ഓഫ് കാർബൺ കാർബണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഓക്സൈഡ് ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഏ നെയിം ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ബൈ പ്ലാൻസ് സസ്യങ്ങൾ സി യു ടു ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനം ഏത് ഏതാ മക്കളെ നമ്മുടെ പ്ലാൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ജലവും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ലീവ്സിലുള്ള ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ക്ലോറോഫിൽസിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഫുഡ് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലേ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്ന പേരാണ് ഏതാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആണ് അല്ലേ ഏതാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേലും നിങ്ങൾ പണ്ടൊക്കെ പഠിച്ച ഒരു ഓർമ്മ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്താൽ പറ്റും ഏതാ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ റൈറ്റ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രോബ്ലം ഡ്യൂ ടു ദ ട്രമൻറ്റസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നം എഴുതാണ് അപ്പൊ എന്താ മക്കളെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടിയാൽ നമുക്ക് ചൂട് കൂടും അതായത് എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഏതാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്താണെന്ന് മിസ് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മാത്രം എഴുതി പോവാണേ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആഗോള താപനം നമ്മുടെ ഭൂമിയിന്റെ ഒക്കെ ചൂട് കൂടുന്ന ഒരു ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള താപനം അടുത്ത എന്താ വാട്ട് ഈസ് ഡ്രൈ ഐസ് റൈറ്റ് എനി വൺ യൂസ് ഡ്രൈ ഐസ് എന്നാൽ എന്ത് ഒരു ഉപയോഗം എഴുതാം അപ്പൊ ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ സോളിഡ് ഫോം ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ ഖര രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊരു യൂസ് എന്താണെന്നറിയോ മക്കളെ നമ്മൾ റെഫ്രിജറൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ശീതീകാരിയായിട്ട് ഡ്രൈ ഐസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ ഖര രൂപമാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് റെഫ്രിജറൻ്റ് ആയിട്ട് ശീതീകാരിയായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചു എന്താണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നു പഠിച്ചു അതിന്റെ മുന്നേ നമ്മൾ അറിയണം എന്താണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് എന്ന് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹരിതാലയ പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇസ് നോൺ ആസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നത് മൂലം അന്തരീക്ഷ താപനില ഉയരുന്നതിനെയാണ് ഹരിതാലയ പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മക്കളെ നമ്മുടെ സണ്ണിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് യു വി റേഡിയേഷൻസും അതേപോലെ വരുന്ന ഒരു റേഡിയേഷൻ ആണ് ഐ ആർ റേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെന്താ ഇവർ ഹീറ്റ് ഇവരെന്താ താപകിരണങ്ങളാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐ ആർ റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് റേസ് അല്ലെങ്കിൽ താപകിരണങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇവർ നമ്മുടെ എർത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ ഭൂമി അബ്സോർബ് ചെയ്യും ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകും അങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റ്മോസ്
വേണ്ടി പറ്റും പ്ലാന്റ് ട്രീസ് ചെടികൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാം പിന്നെയോ റെഡ്യൂസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് അല്ലേ എന്താണ് ആ നമ്മുടെ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസിന്റെ ആ ഒരു യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ റിഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അതായത് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ അളവൊക്കെ കുറയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി നമ്മുടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ യൂസസ് ആ ഇതും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണേ എന്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫയറിനെ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്ന വാതക അല്ലേ തീ അണയ്ക്കുന്ന ഒരു വാതകാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ എന്താണ് അഗ്നിശമനികളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസ് ടു മേക്ക് സോഡ വാട്ടർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് നമ്മുടെ സോഡ വാട്ടറും അതേപോലെ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് വാഷിംഗ് സോഡ ആൻഡ് ബേക്കിംഗ് സോഡ വാഷിംഗ് സോഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ വാഷിംഗ് സോഡ ആൻഡ് ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ ആണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് വാഷിംഗ് സോഡ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്ന് പറയുന്നത് വാഷിംഗ് സോഡ അലക്കുകാരാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ അപ്പക്കാരാണ് യൂസ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് യൂറിയ യൂറിയ പോലെയുള്ള രാസവളങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് യൂസ് ഇൻ കാർബജൻ കാർബജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛാസമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓക്സ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അതിൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്സിജനും ഒരു അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഉണ്ട് അതാണ് കാർബജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ സോളിഡ് ഫോം ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് റെഫ്രിജൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ക്രിയേറ്റ് ഫോഗി എഫക്ട്സ് ഇൻ ഡ്രൈ ചേഞ്ച് ഷോസ് ആ കണ്ടോ ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മുടെ സോളിഡ് ഫോം ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനാണ് ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് റെഫ്രിജറൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേജ് ഷോസിലൊക്കെ ഫോഗി എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അഗ്നിശമനികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോഡ വാട്ടർ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് എന്നിവ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു വാഷിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് യൂറിയ പോലുള്ള രാസവള നിർമ്മാണത്തിന് കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛാസത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർബജനുകളിലുണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഗരരൂപമായ ഡ്രൈ ഐസ് ശീതീകാരിയായിട്ടും സ്റ്റേജ് ഷോകളിൽ മേഘസമാനമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി എക്സാം ഒക്കെ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതുക ഒരു ചാപ്റ്റർ പോലും ഒരു പോയിന്റ് പോലും മിസ് ചെയ്യാതെ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എൻ്റെ മക്കൾ അതൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ എക്സാമിന് പോവാം എക്സാം ഒക്കെ സിമ്പിളായിരിക്കും ആരും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുക വെള്ളമൊക്